Sie sind nach vier Jahren Pause endlich zurück. Deutschlands Elite der Trödelprofis. Mauro Corradino, Schükrü Pelivan und Otto Schulte gehen erneut auf Schatzsuche in heimischen Kellern. Geballtes Expertenwissen wieder vereint für eine ganz besondere Mission in der 750. Folge. Schrauberprofi Ottos Metier sind Fahrzeuge. Also ich freue mich schon, dass es wieder losgeht und es kribbelt auch schon wieder. Schükrüs große Leidenschaft sind Schmuck und Gold. Wir sind zwar älter geworden, aber die Ideen sind auf jeden Fall neuer geworden. Mauro ist der Insider, wenn es um antike Möbel geht. Da kommt eine ganze Menge auf euch zugerollt. Und auch der Trödeltrupp rollt in neuem Gefährt los. Das Ziel, eine riesige Halle in Hessen. Hier sammelt Herbert seit vier Jahrzehnten Antiquitäten, von denen er sich endlich trennen will. Ich möchte die Sachen so schnell wie möglich verkaufen, dass ich die Zeit, die ich dafür benötige, mit meinen Enkeln verbringen kann. Eine große Herausforderung für die Verkaufsprofis, die jedoch Schatzsucherhoffnung weckt. 40 Jahre, da müssen echt Schätze sein. Sag mal, ist das nicht das Auto von Phantomas? Richtig. Ja, die Göttin. Der Citroën soll auch einen göttlichen Preis erzielen. Da werden wir ein paar Tränen schon verdrücken hier, wenn die wirklich weggeht. Die Trödelprofis packen eine unerwartete und muterfordernde Verkaufsmethode aus. Vertraut ihr uns? Ja, auf jeden Fall. Ja. Keine Frage. In einer großen Auktion sollen die Schätze der Familie Bohrmann jetzt unter den Hammer kommen. 380, 460, 480, 500, 500, verkauft. Überwältigend. Ich war total baff gewesen. Das hessische Rodenbach, rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Hier lebt Rentner Herbert mit seiner Ehefrau Lydia. Auch der elfjährige Enkel Sean ist mit dabei. Alles begann mit der Antikscheune im Hinterhof. Das hat sich so mit den Jahren alles ähm, hochgeschafft. Von ein bisschen was, immer mehr, immer mehr. Waggonweise haben wir die Sachen dann hierher geschleppt. Dann hatten wir Garage angemietet und da die Sachen gebunkert. Aber es wurde immer mehr. Bei meinem Trödel steht ein Teil zu Hause. Ob alte Möbel oder Musikbox, die Räume sind voll. Und oben drüber ist noch ein Verkaufsraum. Aber das ist noch lange nicht alles. Und den Rest habe ich in meiner Halle stehen. Auf rund 300 Quadratmetern gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich brauche die Hilfe vom Trödeltrupp. Ich möchte die Sachen so schnell wie möglich verkaufen, dass ich die Zeit, die ich dafür benötige, mit meinen Enkeln verbringen kann und zeitnah aus der Halle raus muss. Im Hause Bohrmann soll Ordnung einkehren und natürlich auch ordentlich die Kasse klingeln. Darauf freut sich auch Enkel Sean. Also ich denke schon, dass das gut wird, wenn die das verkaufen. Dann haben wir halt auch mehr Geld und dann können wir auch damit mal in den Urlaub auch fahren. Dass es heute bei den Rentnern so aussieht, ist vermutlich Lydia zuzuschreiben. Vor 40 Jahren haben wir hier das Haus gekauft in Rodenbach. Und im Keller war ein alter Schrank. Der hat mich so fasziniert, sodass ich den dann auseinandergenommen habe. Und dann halt eben losgelegt mit so einem Ablaugpudding und habe dann wirklich einen schönen Schrank rausgearbeitet. Und bei mir kam dann der Kaufmann durch und habe gedacht, ob sowas zu verkaufen geht. Wir haben dadurch ein Geschäft angemeldet, wo im Prinzip Möbel auch für andere Leute aufgearbeitet worden sind. Und durch die Möbel bin ich zum Sammeln von Trödel und so einem Kram gekommen. Herbert verkauft sein Lebenswerk. Seine Schätzchen abzugeben wird ihm schwerfallen. Deshalb muss der Preis stimmen. Es sind viele Möbel aus der Jahrhundertwende. Frankfurter Wellenschrank, Nürnberger Wellenschrank, Tische. Ich finde die ganzen Sachen, also ich finde, die sind sehr alt. Ich kenne nicht die meisten Sachen davon. Manche sehen ein bisschen interessant aus, aber auch nicht so interessant. Ich äh, hoffe, dass der Trödeltrupp gute Ideen mitbringt, dass wir die Sache nicht verramschen müssen. Dass wir gute Preise erzielen, dass der Trödeltrupp zufrieden ist und ich auch. Das Optimum rausholen und trotzdem realistisch bleiben, das ist das Motto von Otto, Mauro und Schükrü. Los geht's im neuen Trödelmobil nach Rodenbach.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, was uns da beim Herbert gleich erwartet und Lydia. So wie ich das mitbekommen habe, müssen die aus der Scheune raus. Also gibt es eine schöne Schatzsuche? Ja, auf jeden Fall. Wenn die eine Halle haben, dann denke ich, dass einige Sachen auf uns warten. Aber wisst ihr, was ich total geil finde, Jungs? Hm. Dass wir nach so einer langen Zeit mal wieder zusammen was machen. Ja. Das ist das echt mega. Ich hoffe, ihr habt noch genug Power. Definitiv. Die werden sie auch brauchen. Denn in den nächsten Tagen gibt es für die Verkaufsexperten mehr als genug zu tun. Aber schön sauber, ne? Ja. Ordentlich. Ordentlich, ja. Genau. Wir haben ja schon öfters ordentliche Fassaden gesehen. Ja? <lacht> Im Garten wartet die Familie bereits auf ihre professionelle Unterstützung. Also ich bin ja echt geflasht. Ich habe ja gedacht, ich mich erwartet eine Trödelscheune. Ja, kommt da noch. Langsam. Wir setzen uns mal, ja, die, die kommt noch, die Trödelscheune. Das ist doch noch alles erst der okay. Anfang. Aber ihr wohnt hier richtig, ne? Ja, ja, ja. Das ist die Scheune, die Antikscheune. Unten ist die Werkstatt, wo er immer gewerkelt hat. Und, äh, das heißt, du hast auch Sachen restauriert, richtig? Ja. Fast 40 Jahre lang. Von der Taschenuhr bis zum Barockschrank. Wir haben auch Uhren, ah. wir haben auch Bilder, wir haben Porzellan. Also alles? Das ist alles. Okay. Es hat mir auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch, ich mache auch heute noch Kleinigkeiten, aber nicht mehr große Sachen, weil äh, ich werde in einem Monat 72. Oh. Das, das sollte man doch mal langsam. Das sieht man die aber nicht so Und zweitens möchte ich mehr mit meinen Enkelchen verbringen. Oh, schön. Ja. Du lebst, du lebst, du lebst auch hier? Sind das deine Großeltern, ja? Äh, ja, aber ich lebe hier nicht. Und du bist zu Besuch hier, oder was? Mhm. Ah. Ja. Und du kommst öfters mal Oma und Opa besuchen? Und umgekehrt ja. auch. Ja. Ach, schön. Ja. Und äh, drittens gibt es noch diese Halle die im Prinzip irgendwann aufgelöst werden muss, weil die jemand anders übernommen hat. Ihr habt noch eine Halle? Ja. ja. Das ist nicht alles? Nein. Nein. Und was hast du in der Halle gemacht? Da habe ich nur eingelagert. Wow. Wie lange? Auch schon 40 Jahre? Circa 40 Jahre. Schükrü ahnt sofort, das hier wird eine Mammutaufgabe. Bei 40 Jahren, da müssen echt Schätze sein. Wir helfen natürlich so gut, wie es geht. Aber so eine Halle, ich weiß ja nicht, wie voll die ist, ähm, da weiß man nie, ob man das schafft. Was denkt ihr denn oder habt ihr einen Überblick, ähm, was das hier für ein Wert ist, die ganzen Sachen, die ihr habt? Ich habe jetzt so gedacht, eine Raunde bauend, vielleicht wenn 50.000 drüber kommen. 50? Ja, da sind in der Halle, ihr werdet staunen, oh. was da alles gelagert okay. ist. Was ist also ich habe gesagt, bei 30.000 habe ich mich eingebindelt. Du bist bei 30 oh, ich dachte jetzt, dass du eher vielleicht Nein. eine höhere Wohnzimmer hast, weil du die Sachen ja auch aufwertest. Die Vorstellungen gehen auseinander. Während Herbert mit 30.000 Euro zufrieden wäre, denkt Lydia mit 50.000 Euro fast an das Doppelte. Wenn jemand sagt 30.000 wie der Herbert oder, oder 50.000 wie die Lydia, ja, dann müssen ja auch ein paar Sachen vorhanden sein. Ne? Also, pff, ist ja erstmal eine Riesensumme. Was passiert denn mit dem Geld? Also, wir wollen einen Urlaub wiederholen mit dem Johnny und seiner Schwester und den Eltern. Da waren wir in Polen auf den Masuren. Da haben wir einen Schiffchen gemietet gehabt mit Einrichtung und das wollen wir auch mal wiederholen. Sehr schön. Also ich bin jetzt schon richtig neugierig, was ihr da für Sachen äh, gesammelt habt und hergerichtet habt. Deshalb würde ich sagen, wir teilen uns auf. Mhm. Ich würde gerne in diese große Scheune, würde ich mal angucken. Da Willst du mitkommen? Mit? Ja, ja, gerne. gerne. Nichts dagegen. Zeigst du uns sie? Wir okay. fahren dahin. Okay. Und du kannst dich hier alles angucken, Schiffe. Oh, danke. Ich alles. <lacht> danke. Bis später. Ja, dann Bis später. Bye, bye. Ja. Tschüss. Ja. Die große Lagerhalle ist 20 Autominuten vom Wohnhaus entfernt. Aber nicht nur dort gibt es einiges zu entdecken, sondern auch in der Antikscheune am Haus. Ah, da sind die Sachen. Ja, schön, ne? Okay, aber ist das, ist das alles? Nein, das ist ein ganz kleiner Teil nur. Das ist ein ganz kleiner ja, Teil? Ja, ja, ja. Okay, ja, schön. Da müssen die Sachen noch restauriert werden? Zum ne? Teil, ja. Ja, was? ja, na klar, ja? natürlich. Was würdest du zu... Schwupps. <lacht> das muss restauriert werden. Hoppala, okay. <lacht> gar nicht so schlimm, gar nicht so schlimm. Aber auch wenn sie, nicht, einfach dahin. Auch wenn sie nicht restauriert sind, äh, wollt ihr die ja verkaufen, ja, ne? Ja, richtig, genau. Okay, wie würdest das du mir das anpreisen, auch. wenn ich jetzt zu dir in den Laden kommen würde? Was willst du dazu sagen? Äh, ich spreche mich eigentlich immer mit meinem Mann ab, der mhm. das ja auch mal eingekauft hat. Mhm. Ähm, ich würde sagen, 300 Euro, weg mit. 300 Euro, muss aber ja. noch viel gemacht werden. Ne? Ja. Was ist das für Holz? Das ist Nussbaum. Alles? Äh, die Seiten sind die Eiche. Die Eiche. Seite sind Eiche. Genau, und ja. ist das voll? Also massiv oder ist das nur... Ähm, Furniert ist Furniert. vorne, ja. Ist mhm. ne? Das ja, heißt, genau. das ist nicht massiv. Ja. Du, du weißt aber, warum die das damals gemacht haben? 
ähm, um es schöner zu gestalten. Um ich meine, warum haben die nicht massiv Nussbaum? Ja gut, das ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? Genau, deswegen ja, haben ja. die halt einfach nur Richtig. ein Furnier gemacht. Aber genau. damals waren die Furniere ein bisschen dicker. Richtig. Die haben ein bisschen länger gehalten. Genau, ja. ja. man muss halt viel reinstecken, ne? Genau. Wo hat ihr die Sachen denn her genommen? Hat ihr die sich teilweise Ganz gekauft? unterschiedlich. Oder? Nee, 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 nee. Also von Antikmärkten eingekauft und auch äh, Haushaltsauflösungen, hm. ne? Aber das ist ja ein Highlight da drüben, ne? Das wollt ihr wahrscheinlich nicht verkaufen, oder doch? Doch, das soll auch verkauft werden. Nein! Das stammt sogar aus Berlin, wo so. Sean her ist. Die Jukebox Modell Seeburg LPC1 stammt aus dem Jahr 1963. Bei Sammlern ist sie durchaus beliebt. Aber noch im guten Zustand, ne? Ja, ist es, ja. Der David, der alte. Das wird auch. Mhm. <lacht> Weißt du, warum das so knistert? Obwohl wir unten nicht so viel haben, haben wir aber schon ein Highlight und zwar die Musikbox von Seeburg. Also ich denke schon, dass das einiges bringen wird. Ja, Wahnsinn! Ja. Wie, wie seid ihr dann an die schönen Schmuckstück gekommen? Ja, durch einen Flohmarkt in Berlin. Was habt ihr bezahlt? 800 Euro. Was würdest du jetzt dafür nehmen wollen? 1200 Euro haben wir äh, mhm. angesetzt. VB? Ah. VB, ja. Mhm. ja. Wie weit würdest du oder würde... So also auf 1000 Euro, würde ich sagen. 1000 ja. würde dir runtergehen? Ja. Okay. Ja. Also es ist, ich sage jetzt mal, kein unrealistischer Preis. Mhm. Ne? Die werden so gehandelt. Ja. Aber dadurch, dass sie natürlich nicht selten sind, äh, muss man natürlich auch mit dem Markt mitgehen. Und man weiß halt Richtig. nicht, wenn die jetzt irgendwie... Ich im Internet gucke und das ist im Fühl gleichen ich. Zustand. Vielleicht ein paar, die für 700, 800 Euro verkaufen, dann ist es natürlich schwierig. Hier vom ersten Raum bin ich echt überrascht. Es gibt Dinge, die man leicht verkaufen kann. Es gibt Dinge, die ein bisschen schwierig zu verkaufen sind. Aber mein Highlight ist natürlich die Musikbox. Jetzt kann es so weitergehen, weil uns fehlen ungefähr, lass mich mal überschlagen, ungefähr 3000 Euro. Ja. 